Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay tune lagi channel Yatisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkah berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah ya guys ya. Dimanapun kalian berada, kalian sam berdoa semoga kalian sehat sehat. Amin. Teman-teman kita yang masih di rumah sakit, yang masih koma ya guys ya, yang belum sadarkan diri, ya kalian sam berdoa semoga Allah angkat semua sakitnya ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Kalian sam doyan banget makan pizza. Iya. Bukan guys. Ini ceritanya ini menyisakan tinggal satu. <laughs> Jadi guys, ini makan pisang dulu ya guys, sambil nemenin kalian ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Enak guys, Masya Allah. Ayo ngopi dulu. Hmm. Panas banget ya guys ya, hari ini. Aduh, memang cuacanya memang lagi panas guys. Kayak siang juga kepanasan, tapi baru sempat kayak siang ini ngobrol sama kalian ya. Tapi nggak apa-apa. Gimana nih kalian lagi pada ngapain, lagi prepare dinner ya? Masak apa? Tenang kayak sam, saya masak jengkuah cao auyuk. <laughs> Pinter masak kalian ya, semenjak jadi pekerja migran Indonesia di Hong Kong. <laughs> Tenang kayak sam, saya masak itu nonton YouTube. <laughs> Gak apa-apa, yang penting kita belajar ya guys ya. Kayak sam ini mau berbagi kisah nih. Ini adalah titipan dari uh, salah satu suami yang soleh ya guys ya. Dia ini bercerita sama kayak sam, kayak sam, coba dong angkat cerita saya. Kenapa? Saya ini adalah seorang suami yang bertanggung jawab. Saya adalah seorang ayah yang bertanggung jawab kepada anak. Tapi saya ini merasa ditipu sama istri saya. Kok bisa? Iya, istri saya ini sudah profesional kerja di Hong Kong katanya. Sudah 10 tahun gak pulang-pulang. Aduh, istrinya jadi butoyib ya. <laughs> ini gara-gara negara gak bisa tegas katanya. Gak bisa menerapkan aturan di mana izin suami itu penting katanya. Ya kan memang ya, kalau kita bekerja di luar negeri itu memang kita harus ada izin suami ya guys ya. Buat kalian yang udah merit ya guys ya, yang udah menikah. Tapi memang peraturan Hong Kong di mana kalau misalkan menambah kontrak itu tidak perlu lagi izin suami gitu ya guys ya. Nah ini nih yang membuat Pak Soleh ini ngerasa ditipu sama istrinya. Iya, karena janji, janji Pak, satu kontrak lagi pulang. Ya udah nunggu nih Pak Soleh nih, satu kontrak itu kan dua tahun ya guys ya. Nunggu lagi dua tahun, eh pas cuti alasannya sudah tanda tangan kontrak baru. Ini banyak nih, ayo kalian nih yang yaya ini. Ayo istri-istri Soleh sini, istri-istri Soleha. Kak Isam ini mau ceramahin kalian nih, titip amanat nih dari seorang suami yang Soleh katanya. Ngerasa ditipu terus. <laughs> ini protes nih, harusnya nih negara nih bisa memberikan aturan yang tegas untuk para istri-istri yang pembangkang kayak kayak Mbak Sri ini katanya istrinya namanya Mbak Sri guys ini Pak Soleh ini asalnya dari Boyolali katanya nah Pak Soleh ini uh, pekerjaannya supir ya guys ya tapi dia ini merasa yakin dan percaya diri kalau gaji supirnya itu bisa kok nyukupin istri saya di rumah gitu ini istrinya nih ya ya ini <laughs> katanya ya guys ya yang bikin kayak disem itu senyum-senyum sendiri katanya Indonesia mempeng ini Indonesia merupakan salah satu penyebab kerusakan perkawinan apa namanya warga negaranya <laughs> karena nggak bisa bikin aturan yang tegas katanya guys nah menurut kalian setuju nggak sih yuk kita bahas yuk hmm. kayak di sam ceritanya nih istri saya itu kemarin habis cuti pulang setelah covid itu nggak bisa pulang ya kan udah lama kan covid kan hampir tiga tahun ya guys ya saya ini sebagai suami ini sudah wanti-wanti ke istri saya nanti kamu kalau misalkan finish kontrak kamu pulang sudah stay di rumah jaga anak-anak saya yang kerja katanya kata pas oleh ini Iain, diiain sama si Mbak Sri ini. Oke pak, saya pulang, nggak ke Hong Kong lagi. Nah itu tuh sudah berjalan 10 tahun katanya guys kerja di Hong Kong ini. Akhirnya pulanglah kemarin itu temu kangen nih sama Pak Soleh di rumah, sama anak-anak juga. Kebetulan anak-anaknya juga sudah pada sukses ya guys ya, udah kuliah dan lain-lainnya. Pak Soleh ini ngomong, udah mah kamu nggak usah pergi lagi ke Hong Kong, udah diem aja di rumah, papa aja yang kerja. Woi, andaikan laki-laki seperti Pak Soleh ya, mungkin sejahtera ini perempuan-perempuan Indonesia. Akhirnya Pak Soleh ini merasa ditipu lagi setelah sudah berlalu, berlalu nih ya guys ya, cuti di Indonesia. Akhirnya istrinya ngomong, maaf pak, maaf kalau misalkan saya ini habis tanda tangan kontrak lagi sama majikan. Kasih mama ini izin satu kontrak lagi. Waduh, Pak Soleh ini ya, udah lagi senang-senangnya istrinya mau stay di rumah gitu ya guys ya. Akhirnya mohon-mohon kayak gitu aja. Ya akhirnya mau nggak mau, Pak Soleh ini ya karena sayang sama istrinya jadi mengizinkan kembali ke Hong Kong ini Mbak Sri akhirnya pulang lagi ke Hong Kong Pak Sol ini ngerasa ditipu berapa kalinya ini sama istri yang kayak Mbak Sri ini akhirnya guys Pak Sol ini ngomong kenapa aturan Hong Kong itu lebih 
uh, memihak kepada para pekerja migran gitu ketimbang keluarga-keluarganya yang ada di Indonesia harusnya agensi ini bisa memberikan aturan yang tegas di mana seorang istri nih harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami kalau mau renew kontrak atau TKW-TKW nih yang bermasalah seperti menggadaikan paspor katanya yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran harusnya itu dipulangkan lagi aja ke Indonesia kata Pak Soleh menurut kalian setuju atau enggak nih tapi banyak nih teman-teman kita weh jangan ladenin Pak Soleh kak orang suami saya belangsa kak doyan minum-minuman doyan mabuk-mabukan doyan judi ngapain juga saya mikirin suami yang kayak gitu iya ya guys ya kalau kita berbicara seperti itu ya sulit ya guys ya karena rumah tangga itu ya nggak semuanya akur nggak semuanya baik ya guys ya oke kita bahas menurut kalian gimana nih komentarnya nah oke okay, kayak Sam kasih sudut pandang ya untuk keluarganya Pak Soleh nih yang memiliki suami kayak Pak Soleh buat kalian nih teman-teman kayak Sam ya yang mungkin saat ini bekerja di rumah majikan kalau kalian merasa suami kalian bertanggung jawab suami kalian itu baik bisa menafkai mau cari apa lagi kayak Sam ngingetin aja jangan sampai nih ya Allah mencabut nih sakina mawada warohmat dalam perkawinan kalian gitu ngerti nggak jadi kalian mengejar uang uang kerjaan yang nyaman ingat ujian itu akan selalu ada ya kalian harus ingat posisi kita sebagai seorang istri di mana kita nggak boleh menjolimi suami seperti itu ya guys ya pulang ya buat Mbak Sri nih habis kontrak ke enamnya pulang ya dengerin tuh Pak Soleh ya supaya Pak Soleh ini jangan marah-marah lagi supaya Pak Soleh ini nggak berkata kasar ya guys ya suami yang soleh kalau dizolimi ya istrinya yang salah ya guys ya untuk itu jangan sampai nih Allah ambil lagi kenikmatannya ambil sakinah wawada warohmanya jadi buat istri-istri di luar sana yang sadar diri nih iya suami saya baik suami saya soleh ya udah stop jadi pekerja migran Indonesia dan kembalilah menjadi istri yang soleha sepakat nggak kalau kayak sama sih ya sepakat ya guys ya ya karena kita mau cari apa gitu ya guys ya ah kayak itu sama itu nggak ngerti saya di sini itu kerja tuh nyaman kak cuma jaga bobo aja satu maksud saya tuh ya udah suami saya tuh udah di rumah aja gitu iya kan ya beda guys orang laki-laki itu ya guys ya hawa nafsunya ya maaf sahwatnya itu sampai meninggal juga masih begitu guys beda sama perempuan gitu jadi kamu sebagai seorang istri pun harus memikirkan tuh bagaimana tuh suaminya tuh <laughs> supaya sahwatnya itu tidak berkeliaran ke tempat lain <laughs> tapi saya nggak percaya kak sebaik-baiknya suami itu pasti itu nggak boleh kayak gitu ya nggak boleh kayak gitu jadi kalau kalau ngerasa suami kalian baik udah pulang aja ya jangan jadi pekerja migran lagi udah suami udah baik gitu ya kaliannya ngeyel gitu nah buat teman-teman kita nih yang mungkin masih dalam proses perceraian nih suaminya yang belangsak nih dalam proses perceraian ya itu kembali lagi pilihan hidup kalian ya tuh menurut kalian gimana nih nah kayak di sama ini pengen denger dong apa namanya unek-unek dari kalian nih menghadapi situasi di mana apa namanya kontrak kerja yang terjadi di Hongkong tanpa izin suami perlu nggak sih sebenarnya izin suami dulu ya guys ya kalau kita untuk nambah kontrak di Hongkong nah menurut kalian perlu nggak huh. pusing guys ya kalau bicara rumah tangga itu pusing hmm. tapi ini sebenarnya pas oleh ini cerita seperti ini ya ada baiknya juga ya untuk mengingatkan istri-istri di luar sana yang sudah terlewat batas yang sudah berubah setelah bekerja di Hongkong 360 derajat jadi play victim ya semoga segera sadar ya guys ya apalagi buat kalian yang istri yang suaminya ada di rumah ya guys ya kaliannya di sini selingkuh gitu aduh nauzubillah minta alik gitu ya guys ya jangan sampai seperti itu ya mungkin itu aja sharing guys sampai hari ini semoga bermanfaat untuk kita ya guys ya ayo coba komentar coba tolong ingatkan teman-teman kita yang mungkin rumah tangganya baik-baik aja apa sih yang harus dilakukan bye bye see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh